chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Barbe Bleue. Il était une fois un seigneur très puissant qui vivait seul dans un splendide château. Tout le pays en avait peur, car l'immense Barbe Bleue qu'il portait au menton le rendait affreusement laid. D'ailleurs, personne ne l'appelait autrement que Barbe Bleue. Il s'était marié de nombreuses fois, mais personne ne savait ce qu'étaient devenues ses épouses. Près de son château vivait une veuve qui avait deux filles, toutes les deux très belles. Barbe Bleue demanda à la mère la permission d'épouser l'une des deux. La plus jeune avait bon cœur et finit par accepter, d'autant que Barbe Bleue lui offrait toujours des cadeaux magnifiques. Elle épousa donc Barbe Bleue. Son mari la couvrait de présents, organisait des fêtes en son honneur et elle était très heureuse. Un jour, Barbe Bleue lui dit « Je dois partir quelques jours pour une affaire importante. Pendant mon absence, je te laisse toutes les clés du château. Tu peux entrer dans toutes les pièces et ouvrir tous les placards. » Il lui donna alors un énorme trousseau. « Mais celle-là, » dit-il en lui montrant une petite clé d'or, « elle ouvre mon bureau. »« Et personne n'a le droit d'y entrer, pas même toi. Si tu y entrais, je le saurais, et je serais dans une colère terrible. » La jeune femme promit, embrassa son mari et rentra au château. Une fois seule, la jeune femme prit la clé interdite dans sa main et la regarda avec curiosité. « Après tout, si je jette un tout petit coup d'œil au bureau de mon mari, cela ne fera de mal à personne, » se dit-elle. Elle glissa donc la petite clé dans la serrure et ouvrit. Dans la pièce, elle vit sept coffrets. Dans chacun d'eux, il y avait le cœur de l'une des anciennes épouses de Barbe Bleue. La jeune fille eut si peur qu'elle laissa tomber la clé par terre, la ramassa rapidement, referma la porte en tremblant et courut dans sa chambre. « Mon Dieu !» se dit-elle, « la clé en tombant s'est tachée de sang. Si mon mari le voit, il comprendra que je lui ai désobéi. » Et elle frotta, frotta la clé, mais rien à faire, la tâche ne partait pas. Elle appela sa sœur Anne pour lui demander de l'aide. Anne savonna, frotta, gratta la clé, mais sans succès. Et voilà que le carrosse de Barbe Bleue entrait dans la cour du château. Toute tremblante, la jeune femme vint l'accueillir. « As-tu fait bon voyage, mon cher mari Comme tu m'as manqué » mentit-elle en se jetant dans ses bras. « Excellent, ma chère femme !»« J'ai pu rentrer plus tôt que prévu. Rends-moi mes clés et nous irons dîner. »« Les voici. » Barbe Bleue compta les clés et dit. « Il manque la petite clé d'or qui ouvre mon bureau. Où est-elle »« Je l'ai perdue. »« Impossible. Cette clé ne peut se perdre. Si tu ne peux pas me la rendre, c'est donc que tu l'as utilisée. » Et Barbe Bleue entra dans une colère noire. « Tu m'as désobéi. Puisqu'il en est ainsi, je vais te tuer comme les autres. » Elle supplia son mari en pleurant, mais il ne voulut rien savoir. La jeune femme courut dans sa chambre où sa sœur Anne essayait toujours de nettoyer la clé. « Anne, cours vite au sommet de la tour J'ai invité nos deux frères Monte et dis-moi si tu les vois venir !» Anne fila au sommet de la tour, mais déjà Barbe Bleue appelait sa femme un grand couteau à la main. « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?» cria la malheureuse à sa sœur. « Je ne vois que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie !» répondit Anne. Barbe Bleue, impatient, commençait à monter l'escalier. Elle appela encore. « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?»« Je vois un nuage de poussière qui approche, mais c'est un troupeau de moutons !» Barbe Bleue, lui, traversait les couloirs et les pièces du château, et son pas lourd se rapprochait de la chambre. Désespérée, sa femme se mit à crier. « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?»« Je vois deux cavaliers qui arrivent, ce sont nos frères, les voilà !» Barbe Bleue était maintenant devant la porte de la chambre. Il essayait de casser la serrure. Par la fenêtre, la jeune femme vit que ses frères arrivaient au château. Barbe Bleue entra dans la pièce. La pauvre épouse s'évanouit de terreur. Quand elle se réveilla, Barbe Bleue était mort, tuée par ses deux frères. Libérée de son monstre de mari, la jeune femme hérita de tous ses biens et put enfin vivre heureuse avec sa famille. Plus tard, elle épousa un homme gentil qui lui fit oublier l'affreux barbe bleue. Merci d'avoir écouté mon histoire. Je vous dis 
Au revoir. À bientôt.